Hello guys! What's up and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magre-review tayo ngayon ng powder foundation. So guys, pasensya na ako ngayon lang. Ulit ako nagbalik because nagkasakit ako. Actually ngayon, medyo okay na ako pero may time pa rin na inaatake ako ng ubo. So I hope the entire video hindi ako aatakihin ng ubo. Kaliligo ko lang, nakapag-moisturize na ako at ako ay pupunta sa Sephora para magpa-threading ng mahiwaga kong kilay. Ngayon, eto na to. So i-review -re natin itong si Max Studio Fix. I'm in the shade NC40. So ito ay Studio Fix Powder Plus foundation, okay? So, ganitong itsura niya, eventually nagamit ko na siya, pero hindi ko siya totally na-review para sa inyo. So, may kasama rin siyang sponge. Gawin na natin. So, one side of my face magpa-primer tayo. At ang primer na gagamitin ko is from NYX, the Angel Veil Skin Perfecting Primer. And then, sa kabilang side, walang primer. Simulan na natin, guys. So, kung hindi ka pa nakasubscribe pala sa aking channel, don't forget to subscribe. And then, check my YouTube channel dahil marami pang videos na for sure hindi mo pa napanood so panoorin mo and you can follow me on my Instagram, Twitter and my Facebook page, Ana Eralim pero sa Twitter ang pangalan ko is Ana May Millar. Okay guys, let's jump into this video. Okay, simula natin sa side na may primer. So, itong sponge na gagamitin natin. Mm. Perfect shade siya. Kasi, tugmang-tugma sa leeg ko. Pero parang sa akin, sana medyo lighter ang kinuha ko pala. So, one side muna tayo. Actually, guys, ba diba, kung maalala nyo before, may stila ako na powder foundation. Eventually, madalas siya humihiwalay sa nose area. So, tignan natin ito with and without the primer. So, natural lighting lang tayo, guys. Hindi ako nag-flashlight or what sa harap ko. So, isasama ko na rin ang lids ko. Wala na tong first layer, second layer, or what, ha? Eventually, guys, natatakpan niya naman yung mga blackheads ko. Nakita nyo, guys, talagang hindi siya pumuti or what, pero na-mattify niya. Kung kanina is ganito siya, yung medyo dewy siya kasi nag-moisturizer ako, yan, namumula-mula pa. Ngayon, eto na siya. So, ngayon, sa kabilang side tayo, tingnan natin kung yung paglapat ko ng product is same din ba sa kabila or hindi. Parang dito, mas madulas. Kasi sa dito may primer. So, parang yung pag ganun ko dito is mas madulas para sa akin. Then, try natin cover. Yung dark spot dyan. Kung makakover niya. Mukhang hindi. <laughs> okay. Nakita niyo yun? Nakover niya yung dark spot. Ngayon na tinititigan ko ang mukha ko guys sa salamin. Para ako nag-foundation na naset ko na yung foundation. Nakita niyo yung kilay ko kung gano'ng kakapal siya. So, hindi na ako magdo-double set kasi nga ito powder plus foundation. So, yung finish niya is mala foundation nga. Pero gusto kong isure yung dito sa mga sides ng nose ko. Hindi na ako magko-concealer kasi ito po ay powder. Okay. So, tapusin ko lang ang look na ito. Then, I'll be back. Okay, guys. I'm done with my makeup. So, eventually, konting purplish lang dyan. Yellow goldish na undertone ng shimmer. So, hindi ako masyadong nag-makeup. And, ayoko rin mag-mascara or what. Kasi kahit waterproof pa, ang bilis lumuha ng mata ko minsan. So, ang tendency ko makalat yung mascara. So, I rather not to put it. Maybe after the threading na lang. Then, for the lips, I want something simple lang naman. So, I'm going to use this one. Si Bare Minerals na matte liquid lipstick nila in the shade Weekend. There you go. Simple lang kasi saglit lang naman din ako. So, guys, magbabalik ako at i-update ko kayo. Hello guys! So, I'm back. It's been 4 hours and 30 minutes. So, ito nang itsura ng aking muka. As you can see, nakapag-wax na ako ng kilay ko and I really love it. So, sabi ko sa uh, nag-wax sa akin, gusto kong pataasan pa ito. So, ito lang yung nakaya niya since very thick nga yung dito ko. So, hindi na magiging maganda kung mas ninipisan niyang pataas na ganyan. So, yan! Ito na ang sitwasyon ng aking muka. Sa nakikita ko ngayon, eventually, nung winax ako, nilagyan ng concealer yung area na yan. Kasi, syempre, bago nila i-wax, sinanitize nila in everything. So, natanggal yung makeup. So, kinover up niya ng concealer ng Benefit. Same siya ng 
oiliness sa both side. Ito yung may primer, ito yung walang primer. Lagyan natin ng flashlight. Mm. Oily siya, pero glowy siya. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Pero guys, ang napansin ko, mas mabilis siyang humiwalay dun sa may primer kaysa dito sa walang primer. Ewan ko kung nakikita nyo na ang aninag nyo. Pero dito, humiwalay na siya. Bago ko tuloy ang maghilamos mamaya, so ito pa lang yung first update. So ngayon, mag-blot tayo kung ano mangyayari. Oily talaga ako guys. Matipid ako guys eh. Tama na yung isang blotting paper lang sa buong muka. Guys, ang mara-recommend kong blotting paper na natry ko kasi itong gamit ko ngayon is from Miniso lang siya. Okay naman siya so far, pero yung the best na natry ko is from Clean and Clear. Yung blotting paper nila, maganda yun. Ayan, andyan pa rin si highlighter. Maganda si highlighter pag konti lang nilagay ko. Yan is from Fenty Beauty. Ang nakikita ko, same pa rin. Pero in fairness, guys, hindi ganun kalala. Hindi katulad ng mga foundation. Minsan kasi pag napabayaan ko, talagang humihiwalay. Ito, it's been 4 hours and a half. So, magpa 5 hours na. Kasi may ibang foundation na talagang nag-oil up ako na dito talaga sa nose area ang bilis niyang humiwalay. So far, this one is okay. So guys, magbabalik ulit ako later on bago ako maghilamos. Hello guys! So I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. I feel so beautiful today. I don't know, maybe with my aura or with my makeup or what. So I don't know. And my lighting right now in this room looks so great. That's just a normal lighting here in the room. Now, I'm going to turn on the flashlight and see what happens. So there. So this, as you can see, it's because of my nails. So, magtagalog na nga tayo. nag english na naman ako eh. So, ito ay video tungkol sa review natin kay Max Studio Fix. So, ito siya. Ako ay in the shade NC40. Iba talaga yung undertone ng neck ko and ng face ko. Kasi yung face ko, before ako maglalagay ng makeup, it's a pink undertone kasi namumula-mula siya. Yung neck ko is yellowish siya. Sa camera and in person, I really feel so beautiful. Aside from gumanda yung kilay ko, it's been 9 hours na nasa mukha ko ang makeup na ito. And I see it na same yung oiliness. Mas konti nga actually kaysa sa unang pag ko kanina, which is 4 and a half hours yon. So, mag ulit tayo. Nandyan pa rin yung contour ko, yung blush ko, yung highlight ko. At nakakanibago. Kasi usually guys, kapag nagmi-makeup ako, lalo kapag matagal na sa mukha ko, may mga time na nabubura siya. Alam niyo yun? So, eto, hindi. Nakikita niyo pa yung contour. Yung blush ko kasi ang ginamit ko is orange lang siya na very, you know, peachy na everyday lang. And then yung aking uh, highlight nandyan pa rin. Iba yung kapit ng product sa face ko. Nandyan pa rin siya. Yung Kung titignan nyo guys ha, hindi ako nag, uh, ano ha, naggagawa ng kwento or what. Sa so, napansin ko ngayon, kung ano yung nilagay kong product sa mukha ko, nabawasan. Parang hindi nga halos nabawasan eh. Kung nabawasan man, is very konting, konting, konti lang. Sa aking mata, syempre hindi ko naman yan binlat, no? So, as usual naman na nangyayari sa ating lahat, is nag-crease siya, syempre nagpapawis tayo and everything. Dito lang talaga medyo naghiwalay, pero hindi ganun kalalang naghiwalay. Dito walang naghiwalay as in. May tuldok-tuldok na makikita mo na yung real skin ko na medyo namumula-mula. So, ito yung ngayon. I think okay naman kasi talagang combination to oily. Almost oily na nga talaga ako. Hindi na siya yung combination eh. Hindi ko inexpect to guys kasi nagagamit ko na nga siya before pero hindi ko siya pinapansin kung ano ba yung nangyayari sa mukha ko or what. So guys, kung bibili kayo nito, I highly recommend this one guys. And just to let you know guys, this is not sponsored, okay? So gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung sa loobin ko or ano man ang masasabi ko sa product na ito. Ang akin lang medyo parang very simple lang yung lalagyan niya. Parang feeling ko is mabilis masira, mag-crack or mabasag. But eventually, hindi naman. Para lang sa akin. But I think okay naman siya. Guys, this one is better than the Stila na nagamit ko. Hindi ko na kasi maipakita sa inyo at maikumpara. And si Stila rin kasi, uh, hindi siya yung 
talagang ganito na powder siya. Kapag ginanyan mo siya is medyo makrimi na gagalaw siya. Something like that. And ang bilis nun talagang humiwalay sa mukha ko. Yung talagang makikita mo yung real skin ko na humihiwalay yung product. This one, no. You can touch up. Hindi kasi ako nag-touch up, guys. So, it's been 10 hours. I love it. I like it. I really love it. So, I highly recommend this one. Si MAC is isa sa mga high-end makeup products. So, kung afford nyo, why not try it? This is worth it para sa akin. So, yun lang naman ang masasabi ko. So, natuwa ako. And guys, kung kukuha kayo ng uh, ganito, make sure na shade na shade ninyo yung halos pantay ng leeg nyo. Kasi hindi ka mag-worry. Actually guys, the whole time, sinecheck ko rin yung face ko sa salamin pag iihi ako or nag-comb ako ng hair, ganyan. Alam niyo tinititigan ko yung mukha ko. Alam niyo yung hindi talaga siya lumalayo sa tunay na mukha ko na wala akong makeup. Kasi we all know that when we wear liquid foundation and this and that and ako I love full coverage but this one this is for me this is full coverage na rin kasi na cover up niya naman yung mga blemishes kahit sa ang salamin ako tumingin and in front of the camera. Ang ganda, alam mo yung very simple, natural, ito talaga yung kulay ng mukha ko kasi inaamin ko naman sometimes I use too much makeup, sometimes too much full coverage, makapal, and medyo white. Kung mapapansin nyo, ayan na si contour. So, ayan no, real skin ko siya. Alam mo yung full coverage siya. Ang hirap i-explain na may coverage siya. Pero binibigay niya pa rin yung tunay mong skin. And overall, the whole time na gamit ko siya, I feel so beautiful. Hindi pa ako nag-concealer guys ha, hindi. So, I like it. And with my eyeshadow na very simple lang. So, ayan. So guys, if you enjoy this video, please don't forget to give me a thumbs up and comment down below. Kung may mga products pa kayo na gusto kong i-review, for sure, i-review ko yon sa inyo. Then, um, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, ha? So again, thank you for watching. I hope you enjoy this video. I love you guys and I hope to see you on my next one. Bye!